हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज अमित एंड वेलकम टू माय चैनल सहज लेसन तो आज के हमरा क्लास 3 इंग्लिश लेसन 5 वाटर ओके ए गल्पটি পড়ব এবং এর সাথে যে অ্যাক্টিভিটি আছে সেই অ্যাক্টিভিটি গুলো আমরা আজকের ভিডিওতে সলভ করব ওকে তো চলো শুরু করি তো ওয়াটার মানে হচ্ছে জল যেটা আমরা প্রত্যেককে জানি ওকে তো দেখো এর পরে কি আছে লেটস লুক অ্যাট দা পিকচার ওকে এখানে বলছে এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে পিকচার আছে ওকে পিকচারটাকে দেখতে বলা আছে এখানে ওকে তো এর পরে আছে কিছু কোশ্চেন দেওয়া আছে কোশ্চেন গুলোর आंसर করতে হবে তো প্রথম কোশ্চেনটা দেখো কি দেওয়া আছে হোয়াট ডু ইউ সি ইন দা পিকচার ওকে তো তুমি এই ছবিটাতে কি দেখতে পাচ্ছ সেটা তোমাকে এখানে কোশ্চেন পড়ছে ওকে তো আমরা এই ছবিটাতে কি দেখতে পাচ্ছ ওকে এখানে একটা মেয়ে এখানে একটা মেয়ে আছে সে কি করছে ব্রেকফাস্ট করছে দেখো এখানে ব্রেড টেড সেগুলো খাচ্ছে তো তো যার সকালে যে ব্রেকফাস্ট সেটা খাচ্ছে এটা হচ্ছে তার মা হয়তো ওকে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তো আমরা এখানে এর आंसरটা কি লিখব না আই সি আ গার্ল ইজ হ্যাভিং হার ব্রেকফাস্ট ইন দা ডাইনিং টেবিল ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি কি একটা মেয়ে তার ডাইনিং টেবিল অর্থাৎ খাবার টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে ওকে তো এটা লিখতে হবে ওকে আই সি আ গার্ল ইজ হ্যাভিং হার হার ব্রেকফাস্ট ইন দা ডাইনিং টেবিল ওকে এটা লিখতে হবে নেক্সট क्वेश्चन কি আছে হোয়াট ইজ দা গার্ল ডুইং মেট কি করছে তো দা গার্ল ইজ হ্যাভিং হার ব্রেকফাস্ট মেট তার সকালে যে ব্রেকফাস্ট সেটা খাচ্ছে ওকে তো এটা লিখতে হবে দা গার্ল ইজ হ্যাভিং হার ব্রেকফাস্ট ওকে নেক্সট क्वेश्चन কি ডু ইউ ড্রিংক ওয়াটার আফটার টেকিং ফুড তুমি কি খাবার পরে জল খাও এটা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তো আমরা প্রত্যেকই খাবার পরে জল খাই তো কি বলবো ইয়েস আই ড্রিংক ওয়াটার আফটার টেকিং ফুড হ্যাঁ আমি খাবার পরে জল খাই ওকে নেক্সট क्वेश्चन কি আছে হোয়াই ডু ইউ গেট ওয়াটার ফ্রম হোয়াই ডু ইউ গেট ওয়াটার ফ্রম যে তুমি জল কোথা থেকে পাও ওকে জল আমরা কোথা কোথা থেকে কোথা থেকে পাই সেগুলো লিখতে হবে তো আই গেট ওয়াটার ফ্রম ট্যাপ টিউবওয়েল পন্ড রিভার এটসেট্রা ট্যাপ মানে যেটা আমরা বাড়ির যে কল সেখানে টিউবওয়েল ওকে টিউবওয়েল হচ্ছে যে বাড়ির কল সেটা ট্যাপ হচ্ছে যেটা আমরা যেটা হচ্ছে টাইম কল এই ধরনের যে ট্যাপ সেটা থেকে জল পাই পন্ড মানে পুকুর রিভার নদী ওকে এই সমস্ত জায়গা থেকে আমরা জল পেয়ে থাকি তো এগুলো লিখতে হবে নেক্সট হচ্ছে হোয়াই do we need water আমাদের জল কেন প্রয়োজন জল ছাড়া কিন্তু আমরা কেউ বাঁচতে পারব না তো we need water to life তো বাঁচার জন্য আমাদের কিন্তু জলের প্রয়োজন ওকে তো এইভাবে তোমাদের এই क्वेश्चन গুলোর आंसर লিখতে হবে বা বলতে হবে ওকে नेक्स्ट যে মূল টেক্সট সেটা এখন আমরা পড়ব ওকে তো এখানে কি আছে কি দেওয়া আছে এট দা ব্রেকফাস্ট টেবিল ওকে ব্রেকফাস্ট টেবিল মানে আমরা যে আগের চিত্রটি দেখলাম সেখানে কি দেখেছিলাম একটা মেয়েদের টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট খাট করছিল এবং তার মা দাঁড়িয়ে ছিল ওকে তো এখানে মা এবং মেয়েটির নাম হচ্ছে রুবি ওকে দুজনের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে ওকে এটা হচ্ছে একটা কনভারসেশান তো দুজন দুজনের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে সেটা এখন আমরা পড়বো ওকে তো প্রথম হচ্ছে মাদার ওকে তো মা কি বলছেন গুড মর্নিং রুবি তো রুবি কি বলছে মা কি যে গুড মর্নিং ওকে মা গুড মর্নিং মানে কি সুপ্রভাত ওকে তো সেটা বলছে তারপর রুবি কি বলছে গুড মর্নিং মাদার রুবি ও তার মাকে বলছেন বলছে কি না গুড মর্নিং মাদার মা ওকে নেক্সট মাদার মা কি বলছেন না টুডে ইজ সানডে বাট ইউ আর লুকিং সো ইউ আর লুকিং ভেরি স্যাড বলছে কি টুডে ইজ সানডে আজকে হচ্ছে রবিবার কিন্তু ইউ আর লুকিং ভেরি স্যাড কিন্তু তোমাকে খুব দুঃখে দেখাচ্ছে ওকে অ্যানি ট্রাভেল ডিয়ার ডিয়ার মানে কি প্রিয় ওকে তো মা কি বলছেন কি কোনো কোনো কি সমস্যা হয়েছে যে তোমাকে এত দুঃখে দেখাচ্ছে তো রুবি কি বলছে না ইউ আর রাইট তুমি ঠিকই বলেছো আই এম ভেরি আনহ্যাপি আমি খুব অসুখী বা অখুশি আই এম আনহ্যাপি মানে হচ্ছে অসুখী বা অখুশি ওকে আমি খুব অসুখী বা অখুশি আচ্ছা মাদার মা কি বলছেন হোয়াটস দ্য প্রবলেম চাইল্ড চাইল্ড মানে কি শিশু ওকে বা তার ওর মেয়েকে মেয়েকে কী বলছেন না হোয়াটস দ্য প্রবলেম মানে প্রবলেমটা কি তোমার সমস্যা কী কী সমস্যা হয়েছে যে তোমাকে তুমি এত আনহ্যাপি বা অখুশি তারপর রুবি কি বলছে লাস্ট লাস্ট নাইট আই হ্যাড এ ব্যাড ড্রিম ওকে ড্রিম মানে কি স্বপ্ন ওকে তো লাস্ট নাইট মানে গত রাতে গত রাত্রে আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলাম ব্যাড ড্রিম মানে খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলাম আই এম স্টিল ফিলিং অ্যাফ্রেড অ্যাফ্রেড মানে হচ্ছে কি ভীত বা ভয় পাও ওকে আই এম স্টিল মানে এখনও পর্যন্ত আমি এখনও পর্যন্ত ভয় পাচ্ছি যে স্বপ্নটা দেখেছিলাম সেই স্বপ্নটার জন্য আমার এখনও ভয় হচ্ছে মাদার আমার মা কি বলছেন বাট ভয় কিন্তু কেন হোয়াট ওয়াজ দ্য ড্রিম তোমার স্বপ্নটা কী ছিল যেটা দেখে যেটার জন্য তুমি ভয় পাচ্ছ ওকে তো নেক্সট দেখো রুবি কি বলছে ওয়েল আই ড্রিমড আই ওয়াজ ওয়াকিং অন দ্য রোড অ্যান্ড ওয়াজ ফিলিং ভেরি থার্সটি ওকে তো রুবি কি বলছে ওয়েল মানে ভালো আই ড্রিমড মানে আমি স্
পেয়েছিলাম বা আমার খুব চেষ্টা অনুভব অনুভব হয়েছিল বাট দেয়ার ওয়াজেন্ট অ্যানি দ্য বাট দেয়ার ওয়াজেন্ট আ সিঙ্গেল ড্রপ অফ ওয়াটার অ্যানি হোয়ার অ্যানি হোয়ার মানে কি হোয়ার মানে কি কোথাও ওকে কিন্তু বাট মানে কি কিন্তু কিন্তু দেয়ার ওয়াজেন্ট আ সিঙ্গেল ড্রপ অফ ওয়াটার কিন্তু কোথাও এক ফোরটা জল ছিল না ওকে তো স্বপ্নে কী দেখেছিল রুবি না সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এবং তার ভীষণ চেষ্টা পেয়েছিল কিন্তু সে কোথাও এক ফোটা জল দেখতে পাচ্ছিল না ওকে এটা ছিল তার স্বপ্ন এরপর মাদার মা কি বলছেন মাদার নট আ ট্যাপ টিউবওয়েল ওয়েল আর পন্ড নিয়ার বাই ওকে নিয়ার বাই মানে কি কাছে পিঠে বা কাছাকাছি তো মা কি বলছেন কাছাকাছি কোথাও ট্যাপ টিউবওয়েল বা ওয়েল মানে কি কূপ ওকে বা কুয়ো অ্যান্ড পন্ড মানে পুকুর এই সমস্ত কিছুই তোমার চোখ চোখে পড়েনি বা কিছুই তুমি দেখতে পাওনি অ্যাজ ইউ নো উই গেট ওয়াটার ফ্রম অল অফ অল অফ দিস যেহেতু অ্যাজ মানে কি যেহেতু যে যেহেতু তুমি জানো যে এই সমস্ত জায়গা থেকে যে এই সমস্ত জায়গা যেমন টিউবওয়েল ট্যাপ ওয়েল পন্ড এই সমস্ত জায়গা থেকে আমরা আমরা কি জল পেয়ে থাকে তো এইগুলো কি তুমি কোথাও দেখতে পাওনি তোমার রাস্তার ধারে কোথাও ছিল না এগুলো যে তুমি কোথাও জল পাওনি আচ্ছা রুবি কি বলছে নো মাদার ইভেন দ্য রিভার্স অ্যান্ড দ্য সিজ ওয়ার উইদাউট ওয়াটার তো রুবি কী বলছে বলছে না মা আমি এরকম মানে যে টিউবওয়েল হ্যাঁ পন্ড এগুলো আমি কোথাও দেখতে পাইনি এমন কি রিভার্স মানে কি নদী এবং সিজ মানে সমুদ্র নদী এবং সমুদ্রগুলিও জল শূন্য ছিল নদী নদী এবং সমুদ্রেও কোনো জল ছিল না ওকে এরকম একটা সব হচ্ছে দেখছিল তারপর কি মাদার কি বলছেন ইট ইস দ্যাট ইজ স্ট্রেঞ্জ স্ট্রেঞ্জ মানে কি অদ্ভুত কি অদ্ভুত ব্যাপার ও গেট ওয়াটার ফ্রম সো মেনি সোর্সেস ইট ইউ স সার্চ কারসিটি কারসিটি মানে কি ডেফিসিয়েন্সি বা ঘাটতি বা অভাব ওকে তো মা কি বলছেন না ওই গেট ওয়াটার ফ্রম সো মেনি সোর্সেস সোর্সেস মানে কি উৎস আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে জল পেয়ে থাকি ইয়েট মানে কি তবুও ইউ সি ইউ স সার্চ কারসিটি তবুও তুমি এরকম একটা ঘাটতি বা এরকম একটা অভাব তোমার চোখে পড়লো যেখানে তুমি কোথাও জল দেখতে পেলে না আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে জল পেয়ে থাকি তবু তুমি কোনো জায়গায় জল দেখতে পেলে না এরকম একটা স্বপ্ন তুমি দেখেছো তো সেটা মা শুনে ভীষণ মানে অবাক হয়ে গেলেন আর কি নেক্সট দেখো কি আছে রুবি কী বলছে না হোয়াট আর দিস সোর্সেস না সেই সোর্স রুবি বলছে কী বলছে তার মাকে জিজ্ঞেস করছে কি যে সোর্সেসগুলো কী যে সোর্স থেকে আমরা জল পেয়ে থাকি সেই উৎসগুলো কি কি সেটা জিজ্ঞেস করছে তো মা কি বলছেন মাদার দ্য দ্য মেন সোর্স অফ দ্য মেন সোর্সেস অফ ওয়াটার আর রেইন অ্যান্ড স্নো তো মা বলছেন জলের যেটা মেন উৎস সেটা হচ্ছে কি ওয়াট রেইন মানে বৃষ্টি এবং স্নো মানে কি বরফ ওকে বৃষ্টি এবং বরফ এই দুটো হচ্ছে জলের মূল উৎস এই দুটো থেকে আমরা জল প্রধানত পেয়ে থাকি ওয়াটার ফ্রম রেইন অ্যান্ড স্নো ফিলস রিভার্স অ্যান্ড পন্ডস পন্ডস ওকে তো বলছে যে বৃষ্টি থেকে এবং বরফ থেকে যে জল আমরা পাই সেটা সাধারণত কী করে না রিভার এবং পুকুরগুলিকে ভর্তি করে দেয় ওকে ফিলস মানে কি ভর্তি করে রিভার এবং পুকুরগুলোকে ভর্তি করে সাম অফ দিস সাম অফ দ্য রেন ওয়াটার গোজ আন্ডারগ্রাউন্ড ওকে তো রেন ওয়াটার মানে বৃষ্টি রেন ওয়াটার মানে কি বৃষ্টির জল তো বৃষ্টির জল তখন ওপর মেঘ থেকে মাটিতে পড়ে ওকে তো সেই জল কি হয় না পুকুর এবং নদীগুলোকে তো পূর্ণ করে ওকে পূর্ণ করার পর তা সেই জলের কিছু অংশ মাটির নিচেও কিন্তু চলে যায় ওকে তো রুবি কি বলছে হাউ ডু উই গেট দ্যাট ওয়াটার তো আমরা সেই জলটা কীভাবে পাই যে জল যে জল যে জলটা মাটির নিচে চলে যায় আন্ডারগ্রাউন্ডে সেই জলটা আমি আমরা কিভাবে পাই তো মাদার কি বলছেন উইথ দ্য হেল্প অফ ওয়েলস অর টিউবওয়েলস ওকে তো ওয়েল মানে কি কূপ কূপ বা কুয়ো আর টিউবওয়েল মানে কি যেটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির কল ওকে তো এই কল এবং টি কূপ থেকে আমরা মাটির তোলার যে জল সেটা পেয়ে থাকি ওকে কূপের সাহায্যে সেটা তুলি এবং টিউবওয়েলের সাহায্যে সেই জলটা আমরা তুলে থাকি ওকে তারপর দেখো রুবি কি বলছে সাপোজ মাদার ইফ অল দ্য রিভার্স লেক অ্যান্ড পন্ডস অ্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস গো ড্রাই হোয়াট উইল হ্যাপেন দেন ওকে তো বলছে সাপোজ মানে কি সাপোজ মানে কি মনে করো বা ধরে নাও মাদার মা ইফ অল দ্য রিভার্স লেক পন্ডস অ্যান্ড ওয়েলস গো ড্রাই হোয়াট উইল হ্যাপেন দেন ড্রাই মানে কি শুকনো ওকে যদি মনে মনে করো যদি হয়তো যদি নদী হ্যাঁ হ্রদ লেক মানে কি হ্রদ পন্ডস এই সমস্ত সবগুলো যদি ওয়েল মানে কি কূপ এগুলো সব যদি একসময় যদি শুকিয়ে যায় এগুলোতে যদি জল না থাকে তাহলে কি হোয়াট উইল হ্যাপেন দেন তাহলে কি হবে কি হতে পারে এটা রুবি তার মাকে জিজ্ঞেস করলো তো মাদার কি বলছেন না দেন উই ওন্ট সারভাইভ সারভাইভ মানে কি বেঁচে থাকা বা জীবিত থাকা বা নিজের অস্তিত্বকে টিকে রাখা তাহলে কি হবে না মা বলছেন যদি এই সমস্ত সোর্সগুলো সমস্ত জলের যে সোর্স এগুলো যদি সব যদি শুকিয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা আর বাঁচতে পারবো না অল অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস নিড ওয়াট
লিভ সমস্ত অ্যানিম্যাল মানে কি সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত প্লান্টস মানে কি গাছপালা বা উদ্ভিদ এর বাঁচার জন্য কিন্তু জলের প্রয়োজন উই ড্রিঙ্ক ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াশ বেদ বাথ অ্যান্ড ক্লিন থিংস উইথ ইট ওকে তো জল দিয়ে আমরা কি করি উই ড্রিঙ্ক ওয়াটার জল আমরা পান করি অ্যান্ড ওয়াশ বাথ ক্লিন ক্লিন থিংস উইথ ইট এবং জল দিয়ে আমরা জিনিসপত্র পরিষ্কার করি স্নান করি কোনো কিছু ধুই ওকে এই সমস্ত কাজগুলো কিন্তু আমরা জল দিয়ে করি পান করা ছাড়া ওকে পান করি এবং এই কাজগুলো জল দিয়ে আমরা করে থাকি ওকে তো রুবি কি বলছে ইউ আর রাইট তুমি ঠিকই বলেছ আই টেক মাই বাথ ওয়াশ মাই হ্যান্ডস অ্যান্ড ক্লিন মাই ডলস উইথ ওয়াটার তো রুবি বলছে তুমি ঠিকই বলেছো আমি স্নান করি জল দিয়ে ওকে আমার হাত ধুই সেটাও জল দিয়ে আমার পুতুলকে পরিষ্কার করে দিই সেটাও হচ্ছে জল দিয়ে করাই ওকে তো এরপর দেখো মা কি বলছেন মাদার নট অনলি ইউ বাট এভরি বডি নিডস ওয়াটার বলছে শুধু তুমিও নয় ওকে প্রত্যেককেরই কিন্তু জলের প্রয়োজন ফার্মার্স নিড ওয়াটার টু গ্রো ক্রপস ফার্মার মানে কি কৃষক তো কৃষকের ফসল উৎপাদন করার জন্য কিন্তু জলের প্রয়োজন ম্যানি অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস লিভ ইন ওয়াটার অনেক প্রাণী এবং গাছপালা আছে যেগুলো জলে বাস করে ওকে তো এরকম অনেক প্রাণী বা গাছপালা রয়েছে নেক্সট দেখো রুবি কি বলছে সো মানি ইউজেস অফ ওয়াটার মানে জলের এত কিছু ব্যবহার ওকে তো রুবি এটা শুনে মানে একটু অবাক হলো আর কি মাদার তো মাদার কী বলছে হোল্ড অন হোল্ড অন মানে কি দাঁড়াও আরও অনেক কিছু জলের এছাড়াও আরও অনেক ব্যবহার আছে সেগুলো কি না ইলেকট্রিসিটি ইজ অলসো জেনারেটেড ফ্রম ওয়াটার ইলেকট্রিসিটি মানে কি বিদ্যুৎ বিদ্যুৎও কিন্তু জল থেকেই তৈরি হয় ওয়াটার ইভেন হেল্পস টু পুট আউট ফায়ার ওয়াটার এমন কি আগুন নেভাতেও কিন্তু জল ব্যবহার করা হয় বা ওয়াটারকে ব্যবহার করা হয় ওকে জল সাহায্য করে সো ইউ সি ওয়াটার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার ইন আওয়ার লাইফ ইন আওয়ার লাইফস ওকে সো মানে কি সুতরাং ইউ সি তুমি দেখতে পাচ্ছ কি ওয়াটার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার লাইফ ওয়াটার মানে জল আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ওকে জল আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট রুবি কি বলছে ইফ দ্যাট ইজ শো যদি ইফ দ্যাট ইজ শো মানে কি যদি সেটাই হয় ভয় ডিড দ্য টিচার সে দ্যাট উই পলিট ওয়াটার ইন ম্যানি ওয়েস ওকে তো রুবি ওর মায়ের কথা শুনে কি বলছে যে জলের যে এত বিভিন্ন প্রচুর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে জলের জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না তো সেটা শুনে রুবি কি বলছে ইফ ইফ দ্যাট ইজ শো যদি সেটা সেটাই হয় জল ছাড়া যদি জলের এত কিছু ব্যবহার যদি থেকে থাকে তাহলে ওয়াই ডিড দ্য টিচার সে দ্যাট উই পলিউট ওয়াটার ইন ম্যানি ওয়েস তাহলে টিচার স্কুলের যে টিচার তারা কেন বলেন যে আমরা জলকে বিভিন্নভাবে পলিউট করছি বা পলিউট মানে কি দূষণ করা ওকে জলকে আমরা বিভিন্নভাবে দূষিত করছি কেন দূষিত করছি তো এটা কেন বলছেন শিক্ষক মহাশয়রা ওকে এরপর মা কি বলছেন না কেমিক্যালস ফ্রম ফ্যাক্টরিজ গার্বেজ অ্যান্ড আদার ওয়েস্ট প্রোডাক্টস প্রডিউসড বাই ম্যান পলিউট ওয়াটার ওকে তো মা বলছেন কেমিক্যালস ফ্রম ফ্যাক্টরিজ তো ফ্যাক্টরি থেকে যে কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় গার্বেজ অ্যান্ড আদার ওয়েস্টেজ প্রোডাক্টস গার্বেজ মানে কি নোংরা বর্জনা এবং আদার ওয়েস্টেড ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ওয়েস্ট ওয়েস্ট প্রোডাক্ট মানে যে প্রোডাক্ট আমরা বাদ দিয়ে আর কি ওকে বর্জ্য যেটা সেই সমস্ত প্রোডাক্টগুলো প্রডিউসড বাই মেনে এবং এগুলো মানুষের দ্বারাই কিন্তু তৈরি হয় প্রডিউস মানে কি তৈরি হওয়া প্রস্তুত হওয়া তো মানুষের দ্বারা তৈরি এই সমস্ত যে গার্বেজ ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এবং ফ্যাক্টরি থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ বেরোয় সেগুলো থেকে কিন্তু সেগুলো কি করে ফলেট ওয়াটার সেগুলো কি জলকে দূষিত করে ওকে এবং এই জিনিসগুলো কিন্তু মানুষই তৈরি করে ওকে তো সাধারণত জল মানুষই অ্যাকচুয়ালি কী করছে দূষিত করছে বা ওয়েস্ট করছে ওকে তারপর রুবি কি বলছে সো ওয়াটার ইজ ওয়েস্টেড সুতরাং জল জলের অপচয় হচ্ছে এটা রুবি বলছে তো মাদার কি বলছে রাইট তুমি ঠিকই বলেছ পলিউশন অ্যান্ড ওয়েস্টেজ অফ ওয়াটার মাস্ট বি স্টপড ওকে মা বলছেন কি পলিউশন মানে কি দূষণ এবং ওয়েস্টেজ অফ ওয়াটার জলের যে অপচয় সেটা অবশ্যই আমাদের বন্ধ করতে হবে এটা মা বলছেন এরপর রুবি কি বলছে দেখো নেক্সট রুবি কি বলছে বাট ইফ বাট ইফ উই ক্যান নট স্টপ ইট রুবি বলছে কি যদি আমরা এটাকে বন্ধ করতে না পারি তাহলে কি হবে মাদার কি বলছেন দেন আ ওয়ার্ল্ড উইদাউট ওয়াটার তাহলে পৃথিবীটা একটি জল শূন্য পৃথিবীতে পরিণত হবে যেখানে কোনো জল থাকবে না পৃথিবীতে ওকে তো রুবি কি বলছে দ্যাট উড রিয়েলি বি টেরিবেল মাদার তো এটা টেরিবেল মানে কি সাংঘাতিক একটা ভয়ানক একটা ব্যাপার তাহলে এটা একটা ভয়ানক ব্যাপার হবে যেখানে যদি পৃথিবীতে জল না থাকে তাহলে সেটা একটা সাংঘাতিক বা ভয়ানক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে ওকে তারপর মা কি বলছেন ইয়েস হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ ইফ উই কাট দা ইফ উই কাট ডাউন ট্রিজ থটলেসলি ওয়ান ডে ট্রি উইল বি 
সরি ওয়ান ডে দেয়ার উইল বি নো রেন ওকে তো মা বলছেন ইয়েস হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো ইফ উই কাট ডাউন ট্রিজ যদি আমরা থটলেস দিই থটলেস দিই মানে কি বিবেচনা বিবেচনাহীন ওকে বিবেচনাহীনভাবে বা অবিবেচকভাবে যদি আমরা বিপরীতভাবে গাছ কাটতে থাকি তাহলে কি হবে ওয়ান ডে দেয়ার উইল বি নো রেন একদিন কোনো একদিন এমন একটা দিন আসবে যখন যখন আর কোনো বৃষ্টি পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে না ওকে মেঘ থেকে কোনো বৃষ্টি কিন্তু আর হবে না যদি আমরা গাছ এইভাবে বিবেচনা কিনভাবে কাটতে থাকি কাটতে থাকে গাছকে ওকে নেক্সট কী আছে দ্য ওয়ার্ল্ড উইল বিকাম আ ল্যান্ড উইদাউট ওয়াটার ওকে দ্য ওয়ার্ল্ড উইল বিকাম ল্যান্ড উইদাউট ওয়াটার তাহলে কি হবে পৃথিবীটা একটি জল শূন্য ভূমিতে পরিণত হবে যেখানে কোনো জল আর পাওয়া যাবে না সো স্যালুই পলিউট ওয়াটার অ্যান্ড সো স্যালুই পলিউট অ্যান্ড ওয়েস্ট ওয়াটার ওকে তো মা কি বলছেন স্যাল বই পলিউট অ্যান্ড ওয়েস্ট ওয়াটার ওয়াটার সুতরাং আমাদের কি জল কি দূষণ দূষিত করা বা ওয়েস্ট করা মানে অপচয় করা উচিত স্যাল উই কাট ডাউন ট্রিজ আমাদের কি গাছ কাটা উচিত এটা মা রুবিকে জিজ্ঞাসা করছেন তো রুবি কি বলছে রুবি কি বলছে নো মাদার না না মা এই সমস্ত কাজগুলো আমাদের করা অবশ্যই উচিত নয় গাছ কাটা ওকে তারপর কি জলকে দূষণ করা এগুলো আমাদের করা একেবারেই উচিত নয় উই স্যাল কিপ দ্য ওয়াটার ক্লিন অ্যান্ড প্ল্যান্ট ট্রিজ টু ওয়েলকাম রেন্স আমাদের উচিত কি না উই স্যাল কিপ ওয়াটার ক্লিন আমাদের জলকে পরিষ্কার রাখা উচিত সবসময় অ্যান্ড প্ল্যান্ট ট্রিজ টু ওয়েলকাম রেন এবং প্ল্যান্ট ট্রিজ মানে কি গাছ লাগানো গাছ লাগানো আমাদের উচিত টু ওয়েলকাম রেন্স বৃষ্টিকে বৃষ্টিকে স্বাগত জানানোর জন্য বা বৃষ্টি আনার জন্য আমাদের গাছ লাগানো উচিত এবং জলকে দূষিত না করাই হচ্ছে আমাদের উচিত ওকে মাদার লুক হুম বলছে কি মা দেখো ইটস রেনিং আউটসাইড বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে থ্যাঙ্ক গড মাই ড্রিম উইল নেভার বি ট্রু ওকে থ্যাঙ্ক গড মানে কি ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলছে ওকে হে হাই ভগবান মাই ড্রিম উইল নেভার বি ট্রু আমার যে স্বপ্ন সেটা কখনোই সত্যি হবে না যে পৃথিবীতে যে সে কোথাও জল দেখতে পাচ্ছিল না এটা কোথাও এটা সত্যি কখনোই হবে না মাদার্স কি বলছে দ্যাটস গ্রেট এটা একটা দারুণ ব্যাপার ওকে নাও হ্যাভ ইউর ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং রেন ওকে তো মা রুবিকে কী বলছে এখন তুমি তোমার যে ব্রেকফাস্ট খাও অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং রেন এবং যে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে সেটা দেখো এবং উপভোগ করো ওকে রুবি থ্যাংক ইউ মাদার রুবি তার মাকে ধন্যবাদ জানানো ওকে তো এটা গেল মূল যে টেক্সট সেটা তারপর কিছু ওয়ার্ড প্রুফ দেওয়া আছে বা শব্দ ভাণ্ডার তার অর্থগুলি জাস্ট আমরা জেনে নেব প্রথম হচ্ছে স্কারসিটি স্কারসিটি মানে কি শর্টেজ বা ঘাটতি ওকে বা ডেফিসিয়েন্সি কোনো কিছুর অভাব সেটা হচ্ছে স্কারসিটি গার্বেজ মানে কি ডার্টি ওয়েস্ট প্রোডাক্ট দ্যাট আর থ্রন আউট ডার্টি ওয়েস্ট প্রোডাক্ট মানে নোংরা যেটা বর্জ্য পদার্থ ওকে যেটাকে ফেলে দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় গার্বেজ পলিউট মানে কি টু টু মেক দ্য ওয়াটার এয়ার সোয়েল ডার্টি সোয়েল ডার্টি উইথ হার্মফুল থিংস ওকে তো কি বলছে দেখো পলিউট মানে কি টু মেক ওয়াটার এয়ার সোয়েল ডার্টি উইথ হার্মফুল থিংস ওকে তো জল বাতাস এবং মাটি এগুলো কি হার্মফুল মানে কি ক্ষতিকর হার্মফুল থিংস মানে ক্ষতিকর জিনিস ক্ষতিকর জিনিস দ্বারা নোংরা করারটাকে বলা হচ্ছে কি পলিউট বা দূষণ ওকে তো সুতরাং পলিউট মানে হচ্ছে কি দূষিত করা বা দূষণ করা তো এরপর অ্যাক্টিভিটি ওয়ান আছে অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে দেখো কি আছে না উই ইউজ ওয়াটার ফর ম্যানি পারপাস ওকে জল আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি পারপাস মানে হচ্ছে কি উদ্দেশ্য লেটস মেক আ লিস্ট অফ দিস এর একটা লিস্ট তৈরি করো যে কি কি উদ্দেশ্যে আমরা জলকে ব্যবহার করি ওকে তো এখানে পাঁচটা পয়েন্ট দেওয়া আছে তো প্রথম আমরা জলকে কী কী ব্যবহার করতে পারি ড্রিঙ্কিং মানে কি পান করার জন্য বাথিং মানে স্নান করার জন্য ওয়াশিং মানে কি ধোয়ার জন্য কোনো কিছু পুট আউট টু পুট আউট দ্য ফায়ার মানে জল নেভানোর কাজে জল ব্যবহার করা হয় গ্রোয়িং ক্রপস মানে কি ফসল উৎপাদন করার জন্য জল ব্যবহার করা হয় তো এগুলো হচ্ছে কি জলের ব্যবহার ওকে কী কী উদ্দেশ্যে আমরা জল ব্যবহার করি তো এগুলোকে লিখতে হবে ওকে এছাড়া আরও জলের ব্যবহার আছে তো সেগুলো তোমরা লিখতে পারো নেক্সট হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি টু দেওয়া আছে তো অ্যাক্টিভিটি টুতে আছে কি না হুইচ অ্যামং দিস অ্যামং দিস ডু নট নিড ওয়াটার টু এক্সেট এখানে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে ঠিক আছে কিছু জিনিসের নাম দেওয়া আছে তো এগুলোর মধ্যে কোনগুলি কোনগুলির বাঁচার জন্য বা এক্সিট করার জন্য এক্সিট মানে কি তার অস্তিত্বকে টিকে রাখার জন্য জলের প্রয়োজন হয় না ওকে সার্কেল দেম সেগুলোকে জাস্ট গোল করে দেখাতে হবে কোনগুলো জলের প্রয়োজন নেই বাঁচার জন্য ওকে তো বাঁচার জন্য জলের প্রয়োজন নেই কি ডল মানে কি পুতুল ওকে পুতুলের কোনো প্রাণ নেই তো এর জলেরও প্রয়োজন নেই বাঁচার জন্য ট্রি এর জলের প্রয়োজন আছে ঠিক আছে ম্যান 
জলের প্রয়োজন নেই বটল ওকে বটলের জন্য এটা কি কোনো একটা নির্জীব বস্তু বটল বটল এটা কোনো জলের প্রয়োজন নেই বাঁচার জন্য ওকে ম্যান টক এগুলো জলের প্রয়োজন আছে বাঁচার জন্য টেবিল কি একটা বস্তু নির্জীব বস্তু এটা কোনো জলের প্রয়োজন নেই তো এটাকে সার্কেল দিতে হবে ফিস বার্ড এগুলো একটু জলের প্রয়োজন আছে ওকে তো আমাদের ডল বটল আর টেবিল এই তিন দিকে রাউন্ড করতে হবে সার্কেল করতে হবে এগুলো এদের জলের প্রয়োজন নেই বাঁচার জন্য তো নেক্সট দেখব কি আছে ওকে এখানে দেখো লেটস টক চলো কথা বলি তো এখানে বলছে টেল ইয়ার ফ্রেন্ডস হাউ ওয়াটার ইজ ইউজড ইন ম্যানি আদার ইজ ইজ ইউজড ইন ওয়েস আদার দ্যান ড্রিঙ্কিং ওকে তো কী বলছে না টেল ইয়ার ফ্রেন্ডস হাউ ওয়াটার ইজ ইউজড ইন ওয়েস আদার দ্যান ড্রিঙ্কিং ওকে তো বলছে ওয়াটার ড্রিঙ্কিং ছাড়া মানে পান করা ছাড়া পান করা ছাড়া আর কি কী কাজে জল ব্যবহার করা হয় সেটা তুমি তুমি তোমার বন্ধুকে বলো ওকে তো জল পান করা ছাড়া আর কি কী কাজ আমরা ব্যবহার করে থাকি তো কী লিখবো উত্তরটা না ওয়াটার ইজ ইউজড ফর বাথিং ওয়াশিং পুটিং আউট ফায়ার গ্রোয়িং ক্রপস এটসেট্রা আদার দ্যান ড্রিঙ্কিং ওকে তো জল পান করা ছাড়া আমাদের কী করতে স্নান করার কাজে ধোয়ার কাজে ঠিক আছে আগুন নেভানোর কাজে এবং ফসল ফলানোর কাজে ব্যবহার করা হয় ওকে এছাড়াও আরও কাজ আছে জলের তো সেগুলো লিখতে পারো তোমরা জাস্ট এগুলো লিখেছি তো এরপর দেখো অ্যাক্টিভিটি থ্রি আছে অ্যাক্টিভিটি থ্রি দিয়ে দেওয়া আছে কি না লেটস অ্যারেঞ্জ দ্য জাম্বেল্ড লেটার টু মেক মিনিংফুল ওয়ার্ডস ওকে এখানে কিছু কিছু লেটার দেওয়া আছে যেগুলোকে এলেমেলোভাবে দেওয়া আছে সেগুলোকে সাজিয়ে তোমাদেরকে একটা একটি অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে ডান থেকে লিখতে হবে তো প্রথমটা হচ্ছে কি না ওয়াশ ডাব্লিউ এ এস এইচ ওয়াশ মানে হচ্ছে ধোয়া নেক্সট এটা হবে কি ওয়াটার ডাব্লিউ টি ইয়ার ওয়াটার মানে হচ্ছে জল নেক্সট এটা কি হবে না পন্ড পি ও এন পন্ড মানে পুকুর এটা কি হবে না বি এ টি এইচ বাথ মানে স্নান করা তো এটা হবে হচ্ছে টি আর ডাবল এ টি আর ডাবল এ টি ওকে এটা শেষে যে কে চলে এসেছে কে এটা হবে না ওকে টি আর ডাবল ই ট্রি হবে ঠিক আছে ট্রি মানে হচ্ছে গাছ তো শেষে এটা হবে ট্রি রাইট তো এটা হলো অ্যাক্টিভিটি থ্রি নেক্সট অ্যাক্টিভিটি ফোর আছে তো অ্যাক্টিভিটি ফোরে দেখো লেটস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য ওয়ার্ডস ফর্মড ইন অ্যাক্টিভিটি থ্রি তো অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে আমরা যে ওয়ার্ডগুলি এলেমেলো এলেমেলো যে অক্ষর ছিল লেটার ছিল সেগুলোকে শব্দ তৈরি করতাম করলাম সেই শব্দগুলো এখানে বসাতে হবে যেখানে যেটা প্রযোজ্য হবে ওকে তো প্রথমটা কি হবে না ওয়াটার ইজ লাইফ ফর আস ওয়াটার ইজ লাইফ ফর আস মানে জল হচ্ছে আমাদের জীবন ওকে তো এখানে হবে ওয়াটার নেক্সট হচ্ছে উই এখানে হবে ওয়াশ উই ওয়াশ আবার ক্লোজ উইথ ওয়াটার আমরা জল দিয়ে আমরা জামা কাপড় পরিষ্কার করি বা জামা কাপড় ধুই নেক্সট তিন নম্বর হচ্ছে উই ক্যান গেট ওয়াটার ফ্রম পন্ড মানে পুকুর থেকে আমরা জল পেতে পারি ওকে তো যে যে ওয়ার্ডগুলো আমাদের অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে ছিল সেখান থেকে আমরা এ ওয়ার্ডগুলো এখানে লিখছি ওকে তো নেক্সট হচ্ছে এটা দেখো ট্রি ট্রি ওয়েলকামস রেন গাছ কি করে বৃষ্টি বৃষ্টিকে স্বাগত জানায় বা বৃষ্টি আনতে সাহায্য করে গাছ এভরি ডে এভরি ডে উই বাথ উইথ ওয়াটার ওকে মানে প্রত্যেক দিন আমরা জল দিয়ে স্নান করি ওকে তো এইভাবে তোমাদের এই শূন্য স্নানগুলিকে পূরণ করতে হবে তো নেক্সট আছে অ্যাক্টিভিটি ফাইভ অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি ফাইভ আছে ম্যাচ টেবিল এ উইথ টেবিল বি ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ এখানে একটা টেবিল আছে টেবিল এ এখানে হচ্ছে টেবিল বি এগুলোকে তোমাদের ম্যাচ করতে হবে ওকে অ্যারো বা তীর চিনের সাহায্যে ওকে তো প্রথম এক নাম্বারটা তোমাদের পড়ে দেওয়া আছে ডি নাম্বারটা স্নো স্নো হচ্ছে মাউন্টেন মানে কি পর্বত তো পর্বতে কি স্নো মানে কি বরফ পর্বতে বরফ থাকে ওকে তো এটার সাথে এটা এই জন্য মেলানো হয়েছে নেক্সট হচ্ছে ট্রি তো ট্রি আমরা কার সাথে মেলাবো ট্রি দেখো রেন মানে ট্রি কী করে বৃষ্টিপাত আনতে সাহায্য করে তো ট্রি এর সাথে রেনটাকে মেলাতে হবে ওকে নেক্সট হচ্ছে কি ফার্মার তো ফার্মার কী করে ক্রপ মানে ফসল ফলে ওকে তো ফার্মারের সাথে ক্রপ মেলাতে হবে নেক্সট হচ্ছে কি ফ্যাক্টরি তো ফ্যাক্টরি থেকে কেমিক্যালস মানে রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন হয় তো ফ্যাক্টরির সাথে কেমিক্যাল মেলাতে হবে নেক্সট হচ্ছে স্নো স্নোটা করা আছে মাউন্টেন তো স্নোয়ের সাথে মাউন্টেন মেলাতে মেলানোই আছে তারপরে কি গার্বেজ তো গার্বেজ কী করে না পলিউশন ওকে দূষণ দূষিত দূষণ করে তো গার্বেজের সাথে পলিউশনটা এখানে মেলাতে হবে ওকে তো এভাবে তোমাদের এটাকে মিলে দিতে হবে জাস্ট রাইট তো এরপর অ্যাক্টিভিটি সিক্স আছে অ্যাক্টিভিটি সিক্সে দেখো কি কী আছে না পিক দ্য ওয়ার্ড ওয়ান ওকে পিক দ্য ওয়ার্ড ওয়ান আউট অ্যান্ড সার্কেল ইট উইথ আ কালার পেন্সিল ওকে তো ওখানে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে এইগুলোর মধ্যে যেটা অমিল এই শব্দগুলোর মধ্যে যেটা আলাদা সবার থেকে সেটাকে তোমাদের গোল দিতে হবে বা সার্কেল করতে হবে ওকে 
তো দেখো কি দেওয়া আছে প্রথমটা লেক রিভার পাম্প আর পন্ড ওকে তো এগুলোর মধ্যে লেক হচ্ছে একটা জলাশয় রিভারের জলাশয় ওকে পন্ড যেটা সেটা হচ্ছে একটা জলাশয় আর পাম্প পাম্প হচ্ছে একটা কি যন্ত্র যেটার সাহায্যে জল তোলা হয় ওকে তো এগুলোর থেকে পাম্পটা কিন্তু আলাদা পাম্পটাকে তোমাদের সার্কেল করতে হবে নেক্সট দু দু নম্বর আছে ক্লাউড স্কাই সান আর গ্রাস ওকে তো এগুলো ক্লাউড স্কাই সান এগুলো সব কিছু ওপরে থাকে আর গ্রাস হচ্ছে কি ঘাস যেটা একটা উদ্ভিদ বা একটা প্ল্যান্ট ঠিক আছে তো গ্রাসটাকে তোমাদের কি করতে হবে সার্কেল করতে হবে নেক্সট ম্যান গার্ল চাইল্ড ট্রি ওকে তো এটা দিতে হবে ট্রিটা এখানে ট্রিটাকে সার্কেল করতে হবে ওকে কারণ কি না ম্যান গার্ল চাইল্ড এগুলো কি মানুষের এক একটা ওকে এগুলো হচ্ছে সবই কি মানুষকে বোঝাচ্ছে তো এটাতে হবে এটা ব্যতিক্রমটা হচ্ছে কি না ট্রি তারপর ড্রিঙ্কিং ওয়াশিং প্লেইং প্লেদিং সরি প্লেইং অ্যান্ড বাথিং ঠিক আছে তো এটা হবে প্লেইংটাকে দিতে হবে সার্কেল কারণ কি ড্রিঙ্কিং মানে কি এগুলো সবই কি জলের প্রয়োজন হয় ড্রিঙ্কিং করতে ওয়াশিং করতে ওকে বেথিং এগুলো সবই জলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তো প্লেইংটা হচ্ছে আলাদা প্লেইং মানে কি খেলা করা তারপর কি আছে ফায়ার স্নো মাউন্টেন আর কি আছে আইস তো এখানে স্নো মাউন্টেন আইস এগুলো সব জলেরই এক একটা রূপ ঠিক আছে তো এখানে ফায়ার ওকে ফায়ারটা হচ্ছে আলাদা তো ফায়ারটাকে সার্কেল করতে হবে নেক্সট আছে অ্যাক্টিভিটি সেভেন তো অ্যাক্টিভিটি সেভেনে দেখো কি বলা আছে না হেয়ার ইজ দ্য লিস্ট অফ ন্যাচারাল অবজেক্টস এখানে কিছু ন্যাচারাল অবজেক্টস মানে কি প্রাকৃতিক কিছু জিনিসের নাম দেওয়া আছে পুটা টিক পুটা টিক মার্ক বিসাইড দোজ দ্যাট ইউ হ্যাভ সেন ওকে তো এর পাশে টিক মার্ক দিতে বলছে যে জিনিসগুলোকে তুমি দেখেছ ঠিক আছে সেই জিনিসগুলোর পাশে তোমাকে টিক কিনে দিতে হবে তো এখানে দেখো কী কী দেওয়া হচ্ছে আর ট্রি মানে একটি গাছ মাউন্টেন মানে হচ্ছে একটি পর্বত ক্লাউড মানে মেঘ আ ওয়েল মানে হচ্ছে একটা কূপ বা কুয়ো প্যান্ডিফিল মানে ধান ক্ষেত ক্ষেত ওকে রিভার মানে হচ্ছে নদী আর পন্ড মানে হচ্ছে একটি পুকুর আর রিভার মানে হচ্ছে একটি নদী ওকে তো এই জিনিসগুলোর মধ্যে তুমি যেগুলো দেখেছো সেগুলো পাশে তোমাকে এরকম করে টিক মার্ক দিতে হবে ঠিক আছে যেগুলো দেখো নি সেগুলোতে টিক মার্ক দেওয়ার দরকার নেই এখানে আমি সব সবগুলোর পাশে টিক মার্ক দিয়ে রেখেছি ওকে তোমরা চাইলে যেগুলো দেখো নি সেগুলোর পাশে টিক মার্ক দেবে না ওকে তো নেক্সট অ্যাক্টিভিটি দেখো কী দেওয়া আছে এখানে কী দেওয়া আছে না ইন ইয়োর এক্সারসাইজ বুক ড্র আ পিকচার অফ ইচ অফ দ্য ন্যাচারাল অবজেক্টস বিসাইড বিসাইড হুইচ ইউ হ্যাভ পুটা টেক ওকে তো ওখানে বলছেন যে এখানে যে ওয়ার্ডগুলির পাশে আমরা এই টিক মার্ক দিলাম ঠিক আছে এই ওয়ার্ডগুলির যে ওয়ার্ডগুলির পাশে তুমি টিক মার্ক দিয়েছো সেই ওয়ার্ডগুলোকে কি করতে হবে না তোমার যে এক্সারসাইজ বুক সেখানে সেই জিনিসগুলোর ছবিটা আঁকতে হবে ওকে যেমন যদি তুমি একটা ক্লাউডের মাথার পাশে যদি টিক চিহ্ন দাও তাহলে একটা ক্লাউডের ছবি তোমাদের সেখানে তখন তোমাদের এক্সারসাইজ খাতা খাতাতে আঁকতে হবে ওকে এরকম যদি কোনো যদি তুমি পন্ডের মাথায় পন্ডের পাশে টিক চিহ্ন দাও তাহলে একটা পুকুরের ছবি তোমাকে এঁকে দেখাতে হবে ওকে তারপর কি করতে হবে না রাইট ওয়ান সেন্টেন্স অফ ইচ পিকচার দ্যাট ইউ হ্যাভ ড্রন ওকে এবং যে ছবিটা তুমি আঁকছো সেই ছবিটার পাশে একটা করে সেন্টেন্স লিখতে হবে সেই ছবিটা সেই পিকচারটা সম্পর্কে ওকে যেমন যদি তুমি পন্ড পন্ড ওকে পন্ডের যদি একটা পুকুরে যদি ছবিটা আঁকো তো পুকুর সম্পর্কে একটা তোমাদের তোমাকে একটা সেন্টেন্স লিখতে হবে যেমন কি দ্যাট ইজ আ পন্ড ওটা একটি পুকুর ওকে এইভাবে তোমাদের একটা সেন্টেন্স লিখতে হবে ওকে যেমন এরকম দ্যাট ইজ আ পন্ড ওকে এরকম একটা করে সেন্টেন্স লিখতে হবে যে ছবিটা তুমি আঁকবে তো এটাই বলা হচ্ছে ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা তোমাদের জন্য করে দেওয়া হয়েছে ওকে যেমন এখানে একটা গাছের ছবি ওকে এখানে ট্রি তো আছে ট্রি এখানে দেওয়াতে প্রথমটাই হচ্ছে ট্রি তো এই ট্রি এর ছবিটা তোমাদের প্রথমে একে দেখানো হয়েছে এবং এখানে এখানে একটা ট্রি সম্পর্কে একটা সেন্টেন্সও লিখে দেওয়া হয়েছে ওকে আর ট্রি ইজ ম্যানস বেস্ট ফ্রেন্ড হচ্ছে একটি গাছ হচ্ছে মানুষ সব থেকে বড়ো বন্ধু তো এরকম করে তোমাদের ওই ছবিগুলো আঁকতে হবে এবং তার পাশে একটি করে নিচে বা পাশে একটি করে সেন্টেন্স লিখতে হবে ওকে এটাই বলা হচ্ছে ওকে এরপর দেখো কী দেওয়া আছে অ্যাক্টিভিটি এইটে অ্যাক্টিভিটি এইটে এখানে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে ওকে এখানে এখানে একটা মেঘের ছবি দেওয়া আছে এখানে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে পিওর মানে হচ্ছে কি বিশুদ্ধ ন্যাচারাল মানে প্রাকৃতিক ফ্রি মানে হচ্ছে মুক্ত বা স্বাধীন ওকে সিম্পল মানে সাধারণ আর হেলদি মানে হচ্ছে কি স্বাস্থ্যকর বা স্বাস্থ্যবান ওকে তো এরপরে দেখবো কি দেওয়া আছে ওকে তো এখানে দেখো কি বলা হচ্ছে না লেটস লেটস সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস পেজ অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ওকে তো নিচের যে ওয়ার্ডগুলো আমরা দেখলাম সেই ওয়ার্ডগুলির সাহায্যে এখানে তোমাদের এই শূন্য স্থানগুলিকে পূরণ করতে হবে ওকে তো প্রথমটা এক নাম্বার কী আছে ইট ইজ গুড টু ড্রিঙ্ক
is a natural event natural event মানে কি একটা প্রাকৃতিক একটা বিষয় ওকে তো জুন মাসে যে বৃষ্টি জুন মাসে বৃষ্টি হওয়ারটা একটা প্রাকৃতিক ইভেন্ট বা প্রাকৃতিক একটা ঘটনা জুন মাসে বৃষ্টি হয় রাইট মিস্টার রয় ইজ আ সিম্পল ম্যান সিম্পল মানে কি সাধারণ মিস্টার রয় একটা একজন সাধারণ মানুষ ওকে উই মাস্ট হ্যাভ সাম হেলদি হ্যাবিটস ওকে হেলদি হ্যাবিটস মানে কি হ্যাবিট মানে কি অভ্যাস আমাদের স্বাস্থ্যকর হ্যাবিট বা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস আমাদের থাকা অবশ্যই দরকার ওকে যে সমস্ত অভ্যাসগুলো করলে আমাদের শরীরের পক্ষে আমাদের পক্ষে ভালো সেই সমস্ত অভ্যাসগুলো আমাদের থাকা উচিত বা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন আচ্ছা পাঁচ নম্বর কী আছে উই লিভ ইন আ ফ্রি কান্ট্রি ফ্রি কান্ট্রি মানে কি কান্ট্রি মানে হচ্ছে দেশ ফ্রি মানে হচ্ছে মুক্ত বা স্বাধীন আমরা একটি স্বাধীন দেশে বাস করি ওকে তো এইভাবে আমরা সুনস্থানগুলি পূরণ করলাম আগের যে ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডগুলির সাহায্যে নেক্সট এখানে কী দেওয়া আছে দেখো লেটস লুক অ্যাট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স নিজে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে জাস্ট পড়তে বলা হচ্ছে কি দ্য ওয়াটার ফ্লোজ ইন দ্য রিভার ওকে ওয়াটার ফ্লোজ ইন দ্য রিভার নদীতে জল বয়ে চলেছে ওকে তো ফ্লো মানে কি বয়ে চলা ঠিক আছে ফ্লো এর সঙ্গে এখানে এস যোগ করে লেখা আছে ঠিক আছে এগুলোকে লক্ষ্য করতে হবে তারপর দেখো কী আছে দ্য বয় ওয়াক্স অন দ্য রোড ওয়াক মানে কি হাঁটা তো এখানে ওয়াক্স লেখা আছে তো ছেলেটি কি রাস্তা দিয়ে হাঁটছে বা হাঁটে ঠিক আছে দ্য বার্ড সিংস আ সং মানে পাখিটি একটি গান গায় তো সিং মানে গান গাওয়া তার সঙ্গে এস যুক্ত করে এস একটা এস দেওয়া আছে ওকে তো ওখানে দেখো কী বলেছে ইন দ্য অ্যাভাভ সেন্টেন্সেস অ্যাভাভ সেন্টেন্স ওপরের সেন্টেন্সগুলিতে এস ইজ অ্যাডেড টু দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য ব্র্যাকেটস বিকজ দ্য নেমিং ওয়ার্ড ইজ সিঙ্গেল অর ওয়ান ইন নাম্বার ওকে তো এখানে কী বলছে এখানে দেখো যে এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে এগুলো হচ্ছে একটা ওয়ার্ড বা এগুলো বলে ভার্ব তো এগুলোর সাথে এস যোগ করে এখানে লেখা হয়েছে ঠিক আছে কেন এস যোগ করে লেখা হয়েছে কারণ এখানে যে এই ওয়ার্ডগুলো আছে এগুলোকে বলা হয় নাউন বা কোনো কিছু নাম তো এই নামগুলো একটা বোঝা হচ্ছে বা একটা সিঙ্গেল জিনিসকে বোঝা হচ্ছে ঠিক আছে সিঙ্গুলার নাউন এগুলো ঠিক আছে ইজ সিঙ্গুলার ওকে বা একটা বোধ হচ্ছে তার জন্য এগুলো এই ভাবগুলোর সাথে এখানে এস যোগ করে যুক্ত করা যায় শুধু এই ভাবটা কিন্তু এখানে দেওয়া নেই তার সাথে একটা এস যোগ করে লেখা আছে কারণ এগুলো হচ্ছে এই যে সাবজেক্টগুলো হচ্ছে একটা বোধ যেমন ওয়াটার মানে কি একটা একটা জিন ওয়াটার মানে কি একটা একটা ওয়াটার তো হয় না কারণ এটা এক ওয়াটারের সিঙ্গুলার এবং ফ্লোরাল ফর্ম একই হয় ওকে তেমনি এখানে দেখো দ্য বয় মানে একটা ছেলেকে বোঝ ছেলেটি দ্য বার্ড মানে একটা পাখি একটা পাখিকে বোঝাচ্ছে বা বেশি পাখি নয় একের বেশি হলে সেটা প্লোরাল হয় তো প্লোরাল হলে এখানে এস হতো না যেহেতু সিঙ্গুলার তার জন্য এখানে এস আছে এগুলোর সাথে ওকে তো এটাই বলা হচ্ছে এটাই লক্ষ্য করতে হবে তোমাদের নেক্সট অ্যাক্টিভিটি নাইনে দেখো কী দেওয়া আছে এখানে বলা হচ্ছে কি না লেটস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য ওয়ার্ডস ইন ব্র্যাকেটস এখানে কিছু ব্র্যাকেটসের মধ্যে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া যায় সেই ওয়ার্ডগুলোর দিয়ে সাথে তোমাদের সুন্দরগুলিকে পূরণ করতে হবে ওকে কিন্তু তোমাদের লক্ষ্য করতে হবে যেখানে যে সাবজেক্টগুলো দেওয়া যায় সেগুলো যদি সিঙ্গুলার নাম্বার হয় মানে একটিকে বোঝায় তাহলে কী হবে এর সাথে একটা এস যোগ করে তবে লিখতে হবে সাব ভাবটাকে তো কী আছে হি হি মানে কি সে তো সে কোনো একজনকে একজন ব্যক্তিকে বোঝা যাচ্ছে তো হবে এখানে পুট দেওয়া যায় তো পুট সবে ওকে হি পুটস দ্য বুক অন দ্য টেবিল ওকে সে বইটা টেবিলের উপরে রাখলো ওকে বা রাখে তো এখানে তেমনি হি আছে তো সি আছে তো সি এর সঙ্গে এখানে লুকস লুকের সঙ্গে লুকস হবে সি লুকস অ্যাট দ্য পিকচার সে ছবিটার দিকে তাকায় ওকে তেমনি এরকম ববি টেক্স হিজ ব্রেকফাস্ট অ্যাট সেভেন এম ওকে ববি সাতটার সময় তার ব্রেকফাস্ট খায় ওকে তো এখানে টেক্সের সঙ্গে টেক্স লিখতে হবে তারপর কি আছে বিদিশা লাইকস ওকে লাইট লাইক আছে এখানে হবে লাইকস লাইকস টু ইট ম্যাঙ্গোস বিদিশা ম্যাঙ্গো খেতে পছন্দ করে বা আম খেতে পছন্দ করে ওকে তারপর কী আছে দ্য বয় এখানে হবে রানস ওকে রানস ভেরি ফার্স্ট সেটি খুব জোরে দৌড়ায় তো রানের সঙ্গে এখানে এস যোগ করে লিখতে হবে এরপর দেখো অ্যাক্টিভিটি টেন আছে অ্যাক্টিভিটি টেনে দেওয়া আছে কি না হেয়ার ইজ দ্য লিস্ট অফ ওয়ার্ডস স্টাডি দেবে এখানে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে ওকে সেই ওয়ার্ডগুলিকে স্টাডি করতে বলা হচ্ছে বা পড়তে বলা হচ্ছে গার্বেজ মানে কি নোংরা আবর্জনা পলিউশন মানে হচ্ছে কি দূষণ ওয়েস্ট মানে হচ্ছে অপচয় ওকে বা ফ্যাক্টরিজ মানে কি ফ্যাক্টরিজ মানে কি কারখানা কেমিক্যালস মানে হচ্ছে রাসায়নিক ওকে ডিজিজ মানে রোগ ডাটি মানে হচ্ছে নোংরা ড্রেন মানে কি ড্রেন ওকে ড্রেনের যে নর্দমার যে ড্রেন সেটা রিভার মানে নদী আর ম্যান মানে হচ্ছে মানুষ তারপর কী বলা হচ্ছে না উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যাভাভ ওয়ার্ড ওয়ার্ডস রাইট ফর সেন্টেন্সেস অন হাউ ওয়াটার ইজ পলিউটেড তো এই ওয়ার্ডগুলির সাহায্য নিয়ে তোমাকে চারটি সেন্টেন্স লিখতে হবে কি সেন্ট কী ধরনের সেন্টেন
তারপরে তো একটা তোমাদের লিখে দেওয়া আছে প্রথমটা সেটা কি না ওয়াটার ইজ পলিউটেড বাই কেমিক্যালস ফ্রম ফ্যাক্টরিজ ওকে না ফ্যাক্টরি থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ আসছে তার দ্বারা জল দূষিত হচ্ছে এটা এক নম্বর করে দেওয়া হচ্ছে বাকি সেন্টেন্সগুলো তোমাদের লিখতে হবে তো বাকিগুলো আমরা কি লিখেছি না ওয়াটার ইজ পলিউটেড বাই ওয়েস্ট অফ ফ্যাক্টরিজ ওকে তো ফ্যাক্টরি থেকে যে বর্জ্য পদার্থ নির্গত হচ্ছে তার দ্বারা জল দূষিত হচ্ছে তিন নম্বর কি ওয়াটার ওয়াটার এখানে ওয়াটার অফ হবে ওকে ওয়াটার অফ দ্য রিভার হবে রাইট ওয়াটার অফ দ্য রিভার ইজ পলিউটেড বাই দ্য গার্বেজ ওকে অর্থাৎ নদীর যে জল সেটা কিন্তু নোংরা বা গার্বেজ মানে কি আবর্জনা আবর্জনার দ্বারা দূষিত হচ্ছে ওকে তো লিখতে হবে দ্য ওয়াটার অফ দ্য রিভার ইজ পলিউটেড বাই দ্য গার্বেজ গার্বেজের দ্বারা নদীর জল দূষিত হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে কি ওয়াটার ইজ পলিউটেড বাই দ্য ডার্টি ওয়াটার অফ ড্রেন মানে ড্রেনের যে নোংরা জল তার দ্বারাও কিন্তু জল দূষিত হচ্ছে এটা লিখতে হবে ওকে তারপর কি ম্যান ইজ লিখেছি ম্যান ইজ রেসপন্সিবল ফর ওয়াটার পলিউশন ওয়াটার পলিউশনের জন্য কিন্তু মানুষই দায়ী ওকে এটা লেখা হয়েছে পাঁচ নম্বর সেন্টেন্স তো এইভাবে তোমাদের সেন্টেন্সগুলোকে লিখতে হবে ওকে তো নেক্সট কী দেওয়া আছে এখানে বলা হচ্ছে লেটস ওয়াক টুগেদার ওকে ওই গেট ওয়াটার ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে জল পেয়ে থাকি লেটস মেক এ লিস্ট অফ লিস্ট অফ সোর্সেস অফ ওয়াটার ড্র পিকচার অফ এনি টু সোর্সেস অফ ওয়াটার ওকে তো ওখানে বলা যায় বিভিন্ন সোর্সেস বিভিন্ন সোর্সের যে সমস্ত সোর্স থেকে আমরা জলগুলো পেয়ে থাকি ওকে সেই সমস্ত সোর্স সোর্সগুলো সোর্সগুলোর একটা লিস্ট তোমাকে লিখতে বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে ওকে তো সেই সোর্সের সোর্সগুলো তোমাদের লিখতে হবে যেগুলো আমরা আগেই করেছি যেমন পন্ড রিভার ওকে জলের সোর্স যেগুলো পন্ড রিভার তারপরে হচ্ছে কি রেন ঠিক আছে মাউন্টেন তো ওকে এইগুলো হচ্ছে জলের সোর্স তো সোর্সগুলো আমরা আগে যে অ্যাক্টিভিটি সেখানে আলোচনা করেছে সেখানে লিখেছি তো সেখান থেকে তোমরা লিখে নেবে এবং সেখান থেকে তোমাদের জাস্ট দুটো জিনিসের ছবি এখানে আঁকতে হবে দুটো সোর্সের ছবি তোমাদের আঁকতে হবে যেমন টিউবওয়েল সোর্স ওকে তো এই ধরনের দুটো ছবি তোমাদের একে দেখাতে হবে ওকে তো সেটা তোমাদের করতে হবে তো সেটা তোমরা নিজেরাই করে নেবে ওকে তো অ্যাক্টিভিটি লেসন ফাইভ এখানেই শেষ ওকে তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি রাইট তো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করে রাখবে নেক্সট ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য আর থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও